ഹലോ വെൽക്കം ടു അമീസ് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ രണ്ട് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സ്റ്റോറീസ് ആയിരുന്നു തേർഡ് വൺ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോയിട്രി ആണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ്സ് കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് താജ്മഹാളാണ് താജ്മഹാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ ഭാര്യയായ മുംതാസ് മഹൽ മരിച്ചതിന് ശേഷം പണിത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു വൈഫിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് പണിത ബിൽഡ് ചെയ്ത സ്മാരകം മോണ്യുമെൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യു ന്യൂ എംപ്രർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാജഹാൻ ദറ്റ് ലൈഫ് യൂത്ത് വെൽത്ത് റീനൗൺ ഓൾ ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ സമയത്തിനനുസരിച്ച് സമയപ്രവാഹം സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയപ്രവാഹം സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കീർത്തി നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ യൗവനം അതാണ് യൂത്ത് ഇതെല്ലാം ഒലിച്ചു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പോകും എന്ന് അറിയില്ലേ ആരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് എംബറർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഷാജഹാൻ നമ്മുടെ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തിയോട് പറയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലൈൻസ് കൂടുമ്പോഴാണ് അവർ ഒരു ലൈനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ലൈനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം മൂന്ന് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മീനിങ് പറയേണ്ടത് കേട്ടോ ആദ്യത്തേല് നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ വരെ വായിക്കുക എന്നിട്ട് മീനിങ്സ് നോക്കുക ഓക്കെ യു ഓൺലി ഡ്രീം വാസ് ടു പ്രിസേവ് ഫോർ എവർ യുവർ ഹേർട്ട്സ് പെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു സ്വപ്നം ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്വപ്നം വാസ് ടു പ്രിസേവ് പ്രിസേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ സയൻസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക പിക്കിൾസ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക സീഡ്സ് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുക അപ്പം സൂക്ഷിക്കുക എന്നർത്ഥം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വേദനയെയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വേദന എന്താണ് ഇവിടെ മുംതാസ് മരിച്ചതിൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു വേദന ആ വേദനയ്ക്കാണ് എന്ത് പണിതത് ഈ ഒരു താജ്മഹൽ എന്നുള്ളത് പണിതത് The harsh thunder of imperial power would fade into sleep like a sunset crimson splinter. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ ഹാർഷ് തണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഠിനമായ ഇടിവെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ ഓഫ് ഇംപീരിയൽ പവർ രാജകീയമായ ആ ഒരു പവറിനെ ഇംപീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകീയമായിട്ടുള്ള വുഡ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മങ്ങുക കളറൊക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫെയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കളറൊക്കെ പോവുക മങ്ങിപ്പോവുക എന്നർത്ഥം ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ ക്രിംസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടും ചുവപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്പ്ലെൻഡർ തിളങ്ങുന്ന അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ആകാശം മുഴുവൻ എന്താണ് ചുവപ്പ് കൊണ്ട് നിറയും ആ അസ്തമിക്കണോട് കൂടി ഈ ചുവപ്പ് നിറവും അതിൻ്റെ ആ ഒരു തിളങ്ങ് ആ ഒരു വെളിച്ചം എന്താണ് അത് കുറയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ രാജകീയമായിട്ടുള്ള പദവി അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജകീയമായിട്ടുള്ള പ്രൗഢി ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെ മങ്ങും അതെന്താണ് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചുവന്ന് തുടുത്ത് ആകാശം നിറയെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിൽക്കും പക്ഷേ അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് അതും ഫെയ്ഡാവും മങ്ങിത്തുടങ്ങും ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് യുവർ ഹോപ്പ് പക്ഷേ ഒരു ഹോപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ അറ്റേണിറ്റി ഹീ വുഡ് സായ് വുഡ് സ്റ്റേ ടു ഗ്രീവ് ദ സ്കൈ സായ് എന്നുള്ള എൻ്റെ മീനിങ് നെടിവീർപ്പാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ആശ്വാസമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു ആകാശത്തിന് പോലും ഒരു ആശ്വാസമായി നിൽക്കുന്നതെന്ന് എന്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ താജ്മഹൽ പണിതത് ദോ എമറാൾഡ് റൂബി പേൾസ് ആർ ഓൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ട്രിക്കിംഗ് ഔട്ട് എം ടി എയർ ആൻഡ് മസ്റ്റ് പാസ് അവേ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദോ എമറാൾഡ് എമറാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരതകം ഒരു പച്ച നിറമുള്ള ഒരു കല്ലിനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ തിളക്കമുള്ള കല്ലിനെ റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുവപ്പ് കല്ലുകളെ പറയുന്നു പേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുത്ത് പവിഴം അതിനെയൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിള തിളക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതുപോലെയാണ് as the glitter of a rainbow tricking out empty air and must pass away aagashathu telinju varuna oru rainbow
യു എസ് സ്റ്റിൽ വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ സോളിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി വുഡ് ഹാങ് ഓൺ ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം ചീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിൾ എന്നാണ് അറിയും അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു കവിളിനെ ഇവിടെ സമയത്തിൻ്റെ കവിളായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ സമയമായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ കവിളത്ത് ഇങ്ങനെ വീഴാറായി നിൽക്കുന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു തുള്ളിയായിട്ട് ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളിയായിട്ട് എന്തിനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദിസ് വൈറ്റ് ഗ്ലീമിംഗ് താജ്മഹൽ ഈ താജ്മഹലിനെ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് എന്നല്ല യെറ്റ് എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ യെറ്റ് സ്റ്റിൽ വൺ സോളിറ്ററി ടിയർ വുഡ് ഹാങ് ഓൺ ദ ചീക്ക് ഓഫ് ടൈം സമയത്തിൻ്റെ കവിളത്ത് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കണ്ണുനീർ തുള്ളി ഉണ്ടാവും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലീമിംഗ് താജ്മഹൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ താജ്മഹാലിൻ്റെ ഗ്ലീമിംഗ് ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആ ശോഭ പോലെ ഇവിടെ എല്ലാം പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കൊന്നും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മുടെ ആർട്ട് നമ്മുടെ കലകൾ ഇതെല്ലാമാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മങ്ങിപ്പോവാവുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂത്ത് ലൈഫ് വെൽത്ത് അതുപോലെ റീനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീർത്തി നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ യവനം ഇതൊന്നും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതല്ലോ സമയം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോഴെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആർട്ട് നമ്മുടെ കലകളായിരിക്കും ഒരു രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പവർ ആ രാജകീയമായ പദവി പോലും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതും ഇങ്ങനെ മങ്ങും മങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പവർ പോലും മെല്ലെ മാഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇൻ ദ പോയിറ്റ് വ്യൂ ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വുഡ് ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവാഹത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് ഒലിച്ചു പോവുക ഈ പോയിറ്റ് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ലൈഫ് യൂത്ത് വെൽത്ത് ആൻഡ് റീനൗൺ ആർ ദ തിങ്സ് ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയപ്രവാഹത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ യൗവനം നമ്മുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കീർത്തി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വാസ് ഷാജഹാൻ ഹേർട്ട് പെയിൻ ഷാജഹാന്റെ ഹൃദയ വേദന എന്താണ് ദ മെമ്മറീസ് ഓഫ് ഹിസ് ബിലൗഡ് വൈഫ് മുംതാസ് മഹൽ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവളായ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഓർമ്മകളാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും വേദന ഹി വോണ്ട് ടു പ്രിസേർവ് ഇറ്റ് ബൈ ബിൽഡിംഗ് എ മോണിമെൻറ്റ് ഒരു സ്മാരകം പണിതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ കമ്പയർ ടു ദ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് സ്പ്ലെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉജ്ജ്വലമായ ആ ഒരു ശോഭയെ പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ശോഭ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ രാജകീയമായിട്ടുള്ള പവറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പീരിയൽ പവർ വിൽ ആൾസോ ഫെയ്ഡ് ലൈക്ക് ദ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് ആ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ശോഭ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആകാശ നിറയെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ആ ഒരു തിളക്കം മങ്ങും ആ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജാവിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന രാജകീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പദവി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പവർ കാലസനത്തിനനുസരിച്ച് അതും മങ്ങിപ്പോവും അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താവും കയ്യിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവും ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ വിച്ച് മീൻ എമറാൾഡ് റൂബി ആൻഡ് പേൾസ് ആർ ട്രാൻസിയൻ ട്രാൻസിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്ഷണികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ മാത്രം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആ എമറാൾഡ്സ് റൂബി പേൾസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആ ഒരു തിളക്കം കുറച്ച് നാൾ നിലനിൽക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ലൈൻസ് ഏതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഈ ലൈൻസ് ആണ് ദോ എമറാൾസ് റൂബി പേൾസ് ആർ ഓൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ഓഫ് റെയിൻബോ ട്രിക്ലിംഗ് ഔട്ട് എം ടി എയർ എൻ മസ്റ്റ് പാസ് അവേ ഇതാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് ലൈൻസ് അത് ക്ഷണികമാണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മൂന്ന് ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾ ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം വോട്ട് ഇമേജ് ഡു യു ഗെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ലൈൻ എല്ലാം കാലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു
അതാണ് ഓൾ ഫ്ലോട്ട് അവേ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീം ഓഫ് ടൈം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാം സമയത്തിൻ്റെ ആ പ്രവാഹത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോകും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ഔട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിമിലി ഫ്രം ദ പോയം രണ്ട് സിമിലി സിമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ നോക്കി രാജകീയമായ ഒരു പദവീനെ സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് സൺസെറ്റ് ആ ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ അസ്തമിക്കുന്ന സൂര്യൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ശോഭയെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പാരിസനെയാണ് സിമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമിലി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യണേൻ്റെ ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ലൈക്ക് ആസ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വേർഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് സിമിലീസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് സിമിലി ദോ എമറാൾഡ് റൂബീസ് പേൾസ് ആർ ഓൾ ബട്ട് ആസ് ദ ഗ്ലിറ്റർ ആ ആസ് വന്ന് കണ്ട അപ്പം അത് സിമിലിയാണ് ഈ പേൾ അതുപോലെ റൂബി ഇതുപോലെ എമറാൾഡ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്ത് കാണുന്ന ആ ഒരു റെയിൻബോൻ്റെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇതുപോലെയാണ് അത് ആ ആസ് എന്ന് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമിലി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ദ ഹാർഷ് തണ്ടർ ഓഫ് ഇമ്പീരിയൽ പവർ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു രാജകീയമായ പദവിയുടെ ആ ഒരു പവറിൻ്റെ ആ ഒരു ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം വുഡ് ഫെയ്ഡ് ഇൻ ടു സ്ലീപ്പ് ലൈക്ക് എ സൺസെറ്റ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലെൻഡർ ലൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കണ്ടോ ലൈക്ക് വരുമ്പോഴും അവിടെ ഒരു സിമ്ലി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആകാശം മുഴുവൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചുവപ്പാൽ നിറയും ഓക്കെ അത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അസ്തമിക്കണോട് കൂടിയിട്ട് ആ നിറം മങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് രാജകീയമായിട്ടുള്ള പദവി അപ്പോൾ ആ ലൈക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അവിടെയും ഒരു സിമിലി വന്നു ഇനി നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കിടക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വേഗം സ്പീഡിൽ എടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ലോ നമുക്ക് വേഗം ക്ലാസ്സസ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വേണം മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലോ ആക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ ദിസ് പോയം ദ പോയിറ്റ് യൂസസ് സിമിലീസ് ആൻഡ് മെറ്റഫോസ് എ സിമിലി ഈസ് എ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ദാറ്റ് ഡ്രോസ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ടു തിങ്സ് യൂസിങ് ദ വേർഡ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പറഞ്ഞത് സിമിലീസ് എന്താണ് ലൈക്ക് ആസ് വെച്ചിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ത് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് അത് പിക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ആ മൂന്ന് ലൈൻസ് വരുന്ന ആ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആ പോയത്തിൻ്റെ ലൈൻസ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടു പോയിറ്റ് യൂസ് വാരിയസ് ഇമേജസ് ടു ലീഡ് ദ റീഡേഴ്സ് ടു എ സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമേജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഗിവ് എസ് മെൻ്റൽ പിക്ചർ ദാറ്റ് അപ്പീൽ ടു അവർ സെൻസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സൗണ്ട് ടേസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് സ്മെൽ പിക്ക് ഔട്ട് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷ്വൽ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി സൗണ്ട് ഇമേജസ് ഫ്രം ദ പോയം വൺ ഇസ് ഡാൻ ഫോർ യു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായി പഠിക്കുന്നത് വിഷ്വൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓഡിറ്ററി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയത്തിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതൊക്കെയൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാവരും ഇമേജിൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ മനസ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ വിഷ്വലിന് താഴെ എഴുതുക ഓഡിറ്ററി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണോ വായിച്ച് അത് ഓഡിറ്ററിയുടെ താഴെ എഴുതുക വിഷുവിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻഡോ റെയിൻബോ സോളിറ്ററി ടിയർ ഓഡിറ്ററിയിൽ വരുന്നത് ഹാഷ് തണ്ടർ സൈ സൈ എന്തായിരുന്നു എടിവീർപ്പ് അത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ക്രിംസൺ സ്പ്ലൻഡർ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശോഭ നിറഞ്ഞ ആ ഒരു ചുവപ്പ് നിറം സൺസെറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെയിൻബോ നമുക്കറിയാൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോളിറ്ററി ടിയർ എന്താ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണുനീര് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ Third activity, write down word from the poem related to transience and eternity. Transience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷണികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധിക കാലം നിലനിൽക്കാത്തത് എറ്റേണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യവും അതെന്താണ് അത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ പോയത്തില